ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് മീറാജിൻ്റെ അന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഞാൻ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പായസം വെക്കണത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപയർ പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ചവരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പായസം റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചെറുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാനി റെഡിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചതെല്ലാം വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുറുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കാവും ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ടാം പാലും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ലേശം നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്ത് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷ തനി മലപ്പുറം ഭാഷയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയണ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂട്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിക്കണ പോലെ നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുത്താൽ പല നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ഗോതമ്പ് ദോശയും ചിക്കൻ കറിയും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടൊക്കെ വയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ദാ ദോശകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റെടുക്കുകയാണ് കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദാ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം മുതലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ ഉണക്കാനുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ മുളകൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണക്കാനിടുകയാണ്
അപ്പം ഇതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ലോണം പടർന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം പാടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അടുക്കളയിൽ കയറിയത് മുന്നക്ക് ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ പാല് വാഴ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാതെ ചൊവ്വരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് സാബൂനരി എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ചായക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നേന്ത്രപ്പഴം അരിഞ്ഞത് ചൊവരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് പാല് വാഴ്ക്ക ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ബന്ധു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പൊടി വാട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് ബോൾസാക്കി എടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പത്തിരിക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കറിയിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ ചെറുകി വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഉണക്കമുളകും ചേർത്തു പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വീണ്ടും മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വറുത്ത് വെച്ച കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി തണുത്ത ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്ന് ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ചിക്കനൊക്കെ വന്ന് വന്ന ശേഷം നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പത്തിരിയൊക്കെ അതിനിടയിൽ പരത്തിയെടുത്തു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പത്തിരി സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മുടെ ആലു അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ അടുപ്പിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വെണ്ണൂറ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കറി നമുക്ക് നനഞ്ഞൊരു കഷ്ണം വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ ഇക്ക വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കലും വെള്ളം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ബാങ്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കണ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുകയാണ്
അന്നും ഞാൻ വൈകുന്നേരത്താണ് ഇട്ട ചെടിയൊക്കെ നനക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ നോമ്പ് തുറക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് നനക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പണിയാണ് കേട്ടത് പൈനാപ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാത്തവരെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാനും നല്ലൊരു രസമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും